তোমার সব চলে আসবে মা আমি তো ওই দিকটা দেখছিলাম সবকিছু ঠিক আছে নাকি ও আমি আর সাথে ছিলাম সব কিছু ঠিক আছে মুরি তুমি কি বুঝছ সবকিছু ঠিক আছে আটি কোলে গুলো দেখে তার জানে দিবে না কি দাই এত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন কি রুচি ওদের বল আর কি দাম কি দাম তুমি গো না এই যে ডায়মন্ড ডায়মন্ড দিছে হ্যাঁ এই বড় বড় নিশে কপাল খুললো বল শাড়িটা শাড়িটা দেখ এটা কি সুন্দর কম্বিনেশনটা কি ভালো কত সুন্দর কাজ করা লাল আর বেশ কালারের কম্বিনেশন উফ দারুণ মানাবে হ্যাঁ মা আসলে অনেক সুন্দর এরকম শাড়িটা আমার মাম্মিরও আছে হুম আন্দাজে তোর মাম্মি এত সুন্দর শাড়ি দামি শাড়ি কোথা পাবে কেন তুমি দেখো নি বাবা মাকে বিয়েতে দিয়েছিল ওইটা তোর মা সবচেয়ে পচা শাড়ি মোটেও না বাবা মাকে অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনে দিয়েছে দেখেছিস এখন বাবা তাবেদারি করছে আহ মা তুমিও না বাচ্চাদের মতো করছো বিশ্বাস করবে না এত ভালো তাই নাকি ভাবি ভালো হলে ভালো তা কোথাকার ডিজাইনার এদের ডিজাইন করা হয়েছে ভাবি মুম্বাই 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 আমি তো এক্সিলেন্ট তুলনাই হয় না সবকিছুই করেছে ওদের এত রুচি তারিফ করতে হয় এত 
পছন্দ এত লেটেস্ট জিনিস দিয়েছে যে আপনি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন ও আচ্ছা আচ্ছা ভালো হলেই ভালো নিশার মতো এমন একটা ভালো মেয়ে তাছাড়া ওর জীবনে এমনিতেই অনেক কষ্ট বোকাদের ওরকম হয় ওটা প্রাপ্য ছিল ওর ওটা ফালতু ছেলেকে বিয়ে করে জীবনে নষ্ট করে দিল আমাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস মার সমস্যা সব ধুলায় মিশিয়ে দিল আমার কথা যদি শুনতো রাজ জানে হয়ে থাকতো তাছাড়া যাই বলেন ভাবি মেয়েদের তো আসলে ধৈর্য ধরতে হয় স্যাক্রিফাইস করতে হয় পড়াশোনা চাকরি বাকরি যে ক্ষেত্রেই বলেন সবার আগে স্বামী সংসার তাই না ভাবি আর এগুলি যদি বুঝতে না পারে সামনে আরও বড় অঘটন আছে আল্লাহ না করুক আল্লাহ না করুক এইবার ওকে আমি এমন চোখে চোখে রাখবো এমন ওকে দেখভাল করব কোনো অঘটন ঘটতেই আমি দিব না বাচ্চাটাকে আপনার কাছেই রাখা উচিত ভাবি আবার বলা তো যায় না নিশা সংসারে অন্য কোনো অঘটন ঘটায় হ্যাঁ আমি তো রাখতেই চাই কিন্তু নিশা মায়ের মন তো আপনাকে আরো বেশি শক্ত হতে হবে ভাবি অহনা ওই সংসারে আবার নতুন কোনো অঘটন না ঘটায় এই জন্য যে করেই হোক বাচ্চাটাকে আপনার কাছেই রাখা উচিত আয়োজনের কোন কমতি নেই পুরো সিনেমার মতো বিয়ে হচ্ছে প্রথমবার না রে প্রথমবার তো তুই তো জানিস আপু প্রেম করে বিয়ে করেছিল তাই মুখ রোপার্থে ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান করায় এবার এবারের আয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন যা আয়োজন না দেখলেই বুঝতে পারবি আর আমার দুলো ভাই না উনি না অনেক বড় মানুষ হিসেবেও অনেক ভালো আচ্ছা আচ্ছা তুই কি ফোনে বকবকি করতে থাকবি না আসবি দেরি হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি আয় না আর এত সব দেখ আমি একা সামাল দিতে পারছি না আপু আপুকে এখানেই সাজানো হচ্ছে পার্লারের লোকেরা সব এখানে চলে এসছে খুব সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আচ্ছা আচ্ছা আমি রাখছি হ্যাঁ ওকে ওকে বাই 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 এই যে দেখো তোমার আর আমার মধ্যে সবকিছু একটা ফিল্মি ফিল্মি ব্যাপার কাজ করছে তোমার এই লুকটা না একদম একদম মিনা কুমারের মতো বাজে কথা বন্ধ করে কাজ করতে যাও তো সেটাই তো করছি কাজ করছো তা কি কাজ করছো শুনি আমি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করছি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা তোমার গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই যে তোমাকে দেখছি তোমার প্রশংসা করছি তোমাকে খুব ভালো লাগছে এই যে ফিলিংসটা একটা ফিলিংস ক্রিয়েট হচ্ছে না এইটা তো আমার কাছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তোমার কাছে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ না সরত চলতে চলতে কভিদানা
चले जाब तक तुम खराब संगे थे
গাড়ি কোথায় পেলে ধার করেছি ভাগে এনে নতুন মৌকে রিকশাই করে বাড়ি নেব নাকি ভাগে এনে মানে মানে বাসা থেকে বের করে নিয়ে নো তুমি তো আমাকে বাসা থেকে বের করনি আমি সদ ইচ্ছায় তোমার হাত ধরে তোমাকে ভালোবেসে বের হয়ে এসেছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে গাড়িটা কেমন সেটা বলো হুম ভালোই কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম পালকিতে যাব আমি আর তুমি ঘোড়ায় এক্স্যাক্টলি আমিও তো এরকম ভাবছিলাম আসলে দাঁড়ো এটা ম্যানেজ করা যায় কিনা কোথায় ফোন করছো তুমি আরে দেখি পালকি আর ঘোড়া ম্যানেজ করা যায় কিনা পাগল নাকি এত দিনে বুঝলে ফোন রাখো তো চলো আই রিপোর্ট 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 আই রিপোর্ট
चल बहरे सब मजा कर मजा करी चल आगे कथा छो तर तो मे जा बुझे जा तर इच्छा तर कथा चाहना तर जीवन भूल घटना घटुक सबकि अहनार कथा चिंता अचेना अजाना मानुष के स्वामी हिसाब ग्रहण कर चलबा बिना विश्वास करो ना
ঘরে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণা করো তুমিও করো আমি করি তোমাকে হ্যাঁ তুমি সব শুনো এক্সকিউজ মি হ্যাঁ দাও খুব বেশি দাও আগে আমাকে বলো নিজে কত আয়না দেখার কি হলো কখনো তো ঠিকমতো তোমাকে চুল আছে তো দেখি না তুমি এখন আমার সাথে আছো না ও রিয়েলি তো এত সুন্দরী বউ আমার তার পাশে নিজেকে এব্রোথেব্রো দেখতে কেমন লাগে না সত্যি করে বলো এত মাঞ্জা কাকে ইমপ্রেস করার জন্য করছো পাশাপাশি মেটার জন্য অফকোর্স ওই মেটার জন্য হ্যাঁ ও তো প্রতি সন্ধ্যায় আমার জন্য অপেক্ষা করে রাগলে আমার বউটাকে ইন্দ্রাণীর মতো লাগে ঢং করে ছাড়ো দেখো দুজনকে কত সুন্দর লাগছে বেস্ট কাপল এভার না 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 তুমি কি মানুষ নাকি হ্যাঁ বাচ্চাটা জ্বরে পুরে যাচ্ছে তোমার কাছে মিটিং ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল তোমার কি খারাপ লাগছে কি হয়েছে আমাকে বলো আমার কানের মাঝে খালি অহনার কান্না আসছে
কি হলো এখনো ঘুমাচ্ছ তুমি ওঠো না বেল্টটা খুঁজে দাও আরে কি হলো অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই নিশা আরে কি আশ্চর্য বাচ্চাটার জ্বর সারা রাত ও কান্নাকাটি করে নিজে ঘুমায় না আমাকে ঘুমাতে দেয় না তারপর সারাটা দিন আমি ঘরে কাজ করি তুমি কিন্তু তোমার নিজের কাজটা নিজে করতে পারছ না নিজেটা নিজে করার জন্য আমি বিয়ে করেছি তাহলে বউ পালছি কেন বাচ্চাটা কি আমার একার নাকি আরিফ আর তুমি কথাটা কি বললে বউ পালছি মানে আমার নিজের টাকা তো আমি নিজেই আর্ন করি হ্যাঁ আমার নতুন চাকরি বলে পেইড ম্যাটার্নাল লিফট আমি পাইনি কিন্তু ছুটিকে আমি আমার নিজের জন্য নিয়েছি নিয়েছি তো আহনার জন্য সেই বাচ্চাটাকে তুমি সারা রাত একবার ধরো না তার উপর বলছে এখন তোমার এটা খোঁজো ওটা খোঁজো আমি এত কিছু করতে পারবো না আমিও পারবো না সারা দিন কাজ করে বাচ্চাদের প্যান প্যান নেই ঘ্যান ঘ্যানে নেই সারা রাত আমি সহ্য করতে পারবো না সারা দিন কাজ করে সারা রাত আমিও জেগে থাকি আরে থাকবেই তো আরে সারা দিন বসে বসে থাকো কোনো কাজ করো না এসব করবে না তো কি করবে এখন তো যাবে আর যেখানে তোমার মাম্মি যাবে না ওখানে বেবিদের যেতে নেই তুমি যাবে পরে যাবে ঠিক আছে দাঁড়ো <laughs> 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 আমি তাহলে আনলাম কি জন্য দাঁড়ো খাচ্ছি তুলে দিচ্ছি এই যে চলো
সাব তোমাকে খুব মাইন্ডফুল লাগছে আমি ঠিক আছে কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি বিয়ের জন্য রেডি তুমি জানতে আজকে আমার অ্যানুয়াল মিটিং ছিল আমার মিটিং শেষ হতে দেরি হবে সেই জন্য আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি অহনাকে স্কুল থেকে নিয়ে এসো তুমি যখন গেলেই তখন আমাকে জানালেই পারতে শুধু শুধু আমি অহনার স্কুলে গেলাম তুমি মিটিং করো আর আমি ঘোড়ার ঘাস কাটি তাই না আরিফ তুমিও কাজ করো আমিও কাজ করি আমিও কিন্তু ঘোড়ার ঘাস কাটি না ঠিক আছে তাহলে এই বাচ্চা সংসারে কি দরকার ছিল তোমার তুমি সমাজে থাকো না কি হয় না উত্তম কুমার বলে ডাকে
বেশি থাকবে मामी तुम्हें देखते ठीक है
आप लग से तुम्हें ना माथा धुल चाहे शाम में ओके जो बंद करें Welcome to my kingdom. I want to make you my queen. Thank you. डिसकाशन कर देखा करते चाहिए जी बोले अमी अश्ले बुस्ता वर्षी जहाँ आमदे बीए टेनी है आपने एक थरूने हेजिटेशन एंड मुद्दा आसन आमी हूँ आपने क्या नो अमी अश्ले भावची जे आपना रा अहुना दायित्व टा आमी ठीक मतो नीते पार बोकिना शुद्धी कथा बोलते कि आमी आपना के एक तुम निजेर कोरे चाहिए। शेही कारण ही अहुना के आपने कोई चिंता करो ना। अहुना आमर में और दायित्व आमर। आपने भूल बोल सके। आमी अश्ले ये टा बोलते चाहिए। देखूँ, अहुना आपना रोंगशो। अपना दायित्व नहीं है मने अहुना रो दायित्व नहीं है एंड आई वुड लव टू एक्सेप्ट दैट कि तो एक तभी शायद कि मने भी एक दिन तो नाना धरों ने रखे स्थान पे अपना बारी आमर बारी तो आमर फैमिली रेशुले अनकी या तो किचु जाने ना सो आमी चाहे ना अमुन कोनो घटना शिक्षणे घोटू जेटा जुन्नो आमी बा आमर फैमिली काउ के इम्बेरेस होता है। I do understand। आप लोग की कोनो कुछ एक्सप्लेन करता हो बना। I'm बुझते पड़े जी। Thank you, thank you very much. कैम I'm sorry, actually. 
আমার মেয়ের জন্য আপনাকে অনেক এম্বারাসিং একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়তে হলো সবার সামনে তা অবশ্য না বাট ইটস ওকে ও তো বাচ্চা মানুষ কি বলছে আর তোমার অতীত সম্বন্ধে আমার ফ্যামিলির লোকজন তো খুব একটা কিছু জানে না আমি জানাতে চাইও না সেই কারণেই বলছিলাম অহনাকে বিয়ের পরের দিন নিয়ে আসি খাওয়া খাওয়া মানুষের কিউরিয়সিটি বাড়ি দিয়ে লাভ কি আমিও আসলে খুব লজ্জিত মেয়েটাকে দেখে আমি আসলে নিজেকে চেক দিতে পারিনি খুব বেশি ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম তখন বাদ দাও তো ইটস ওকে খুব ভালো দিনে বিয়ে করেছি আজকে ফরা পূর্ণিমা শুনেছি তুমি নাকি খুব ভালো গান করো আমার খুব ইচ্ছা ছিল এমন একজনকে বিয়ে করব যে সারাক্ষণ আমার পাশে গুনগুন করে গান করবে আচ্ছা কি গান করো তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত आज के रतजे लाइफ खुब इम्पर्टेंट আমি চাই আমরা দুজন মিলে এই রাতটাকে মেমোরেবল করে রাখি যেন আমার না অনেক কথা আমি সব তোমার সাথে শেয়ার করতে চাই নিশা তুমি শুনছো আমার কথা আসলে আমার লাইফে তোমার মতো একজনই দরকার ছিল সারাটা জীবন শুধু কাজের পিছনেই দৌড়েছি কাজ আর কাজ প্রেম ভালোবাসা এগুলো কখনো তোয়াক্কাই করিনি একজন আমাকে খুব ভালোবাসত কিন্তু আমার ইগনোরেন্সের কারণে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তারপরে ভেবেছিলাম আর কোনো দিন প্রেম ভালোবাসা বিয়ে এগুলোর সাথে জড়াব না কিন্তু তোমাকে দেখার পরে আমার মনে হয়েছে নতুন করে আবার জীবনটা শুরু করা যায় দেখো তুমি আর আমি দুজনেই একেবারে অচেনা মানুষ আমি তোমাকে আবিষ্কার করতে চাই আমি চাই তুমিও আমার ব্যাপারে তাই করবে তুমি নিশ্চয়ই খুবই টায়ার্ড প্লিজ শুয়ে পড়ো
थे